हेलो यूट्यूब दिस इज निगिता वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी एन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम क्लास सेवन का एन बुक चैप्टर एट लेकर आए हैं देखते हैं क्या नया है इस चैप्टर में क्या हमें आज जानने को मिलेगा इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है विंड स्टॉम एंड साइक्लो तो ये नाम क्या है ये चीजें क्या होती है ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर ये चैप्टर हमारा जोग्राफी से थोड़ा सा ज्यादा इंटरलिंक है तो चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं अपने कंट्री के बारे में कुछ जानते हैं जो की हमारी चार पांच में डिवाइड होती है कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट जो हमारे साउथ रीजन है इसको हम पेनसुलर पार्ट बोलते हैं पेनसुलर पार्ट क्या होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो ये जो हमारे पेनसुलर पार्ट में जो स्टेट्स हैं उसमें से एक हमारी स्टेट है उड़ीसा अब उड़ीसा का हमने नाम क्यों लिया उड़ीसा का क्योंकि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं किस चीज का साइक्लोन का साइक्लोन में क्या होता है हम पूरे चैप्टर में आगे देखेंगे तो हमारे साइक्लोन बनते कैसे जब हमारी हवा एयर जब तेज गति से चलने लग जाती है तो वो विंड कहलाती है उसी से हमारे क्या बनते हैं साइक्लोन बनते हैं अब हम ये देखते हैं कि जो साइक्लोन है वो हमारा कैसे आता है मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होती है जो हमारे नॉर्दर्न हेमिसफेयर है उसमें कैसे आता है एंटी क्लॉक और जो हमारा साउदर्न हेमिसफेयर उसमें कैसे आता है क्लॉक ये चैप्टर सेवन्थ क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके डाउट्स क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अब जानेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि है 8.1 पॉइंट वन एयर एग्जर्ट प्रेशर मतलब जैसे कि हमने पहले भी जाना है एयर के बारे में कि जो हमारी हवा है हमने जो बहुत सारे सिक्स क्लास में सेपरेशन के प्रोसेस देखे थे वो हमारे किसकी हेल्प से हो रहे थे एयर की हेल्प से हो रहे थे ठीक है तो हमने क्या देखा था कि एयर में क्या होता है प्रेशर होता है तो अब यही चीज अच्छे से जानने के लिए हम क्या करेंगे एक्टिविटी 8.1 करेंगे क्या जानेंगे उसमें कि एयर एग्जर्ट प्रेशर कैसे होता है तो इस एक्टिविटी को करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आप इस एक्टिविटी को अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ ही करेंगे ठीक है अब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है आप एक केन ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक वाली जो केन होती है वो ले सकते हैं उसमें गर्म पानी डाल दीजिए फिर उसको बाथरूम में ले जा सकते हैं आप बाथरूम में ले जाने के बाद आप क्या कीजिए उसका पानी निकाल कर उसमें एकदम से ठंडा पानी भर दीजिए ज्यादा ठंडा ना हो तो भी चलेगा नॉर्मल वाटर आप उसमें फिल कर सकते हैं आप क्या देखेंगे कि वो जो केन है आपकी वो स्क्वीज हो गई है मतलब उसकी शेप जो थी वो श्रिंक हो गई अब ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारी वो केन थी उसमें क्या था हॉट वाटर था तो जैसे हमने क्या देखा था जब हमारा पानी गर्म होता है तो उसमें वेपर्स बनते हैं थोड़ी सी स्टीम बन जाती है हमने जब पानी निकाला तो स्टीम उसके अंदर कुछ रह गई है और हमने जब उसमें नॉर्मल वाटर डाल के उसको बिल्कुल टाइटली बंद करना था ठीक है टाइटली जैसे ही हमने बंद किया तो हमारा जो अंदर का एयर प्रेशर था वो कम हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बाहर के इन्वायरमेंट के एयर के प्रेशर से और अंदर का एयर प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है वो स्क्वीज हो जाती है ठीक है बाहर का ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा उसे अंदर की तरफ धक्का मारेगा चारों तरफ से तो इस एक्टिविटी में हमारा हुआ क्या था कि जो हमारे स्टीम बन गई थी जैसे हमने उसमें नॉर्मल वाटर डाला केन में और बंद कर दी तो क्या हुआ वो स्टीम कंडेंस हो गई जिसकी वजह से हमारे क्या हुआ प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो स्क्वीज होगी आप इसके लिए प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं ठीक है अब आप क्या देखेंगे जब भी आप काइट फ्लाइंग करते हैं जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो उस ही डायरेक्शन में उड़ाते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी हवा होती है और आप बोट देख लीजिए जैसे कि बोट हमारी चलती है तो उसी डायरेक्शन में इजिली चलती है जिस डायरेक्शन में हवा होती है या जैसे कि आप कभी बाइसाइकिल चला रहे हो तो अगर आप विंड की डायरेक्शन बाइसाइकिल चला रहे हो तो आपको अपना प्रेशर फोर्स कम लगाना पड़ता है पैंडल मारने में और अगर आप विंड अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो तो आपको थोड़ा सा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है अब इस हवा को हम यूज भी करते हैं कैसे जैसे कि हमारे ट्यूबलेस टायर होते हैं तो उसमें भी हवा होती है और जो हमारे ट्यूब वाले टायर होते हैं उसमें भी क्या करते हैं हवा भरते हैं उस हवा को हम यूज करते हैं तो इस चीज को और अच्छे से देखने के लिए अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि किसके ऊपर बेस्ड है हाई स्पीड विंड्स आर ए कंपेन बाय रिड्यूस एयर प्रेशर तो आपको इस एक्टिविटी में करना है क्या है एक खाली बॉटल ले लीजिए आप कोई भी बॉटल यूज कर सकते हैं इसके लिए और आप क्या कीजिए उसका जो आगे का एंडिंग पॉइंट है वहां से उसका ढक्कन जो कि लिड है वो रिमूव कर दीजिए और एक छोटा सा पेपर उसमें जो उसका एंडिंग पॉइंट है जहां पे लिड थी वहां पर रख दीजिए जहां बॉटल की स्टार्टिंग है वहां पर रख दीजिए और आप क्या कीजिए उस पेपर में जोर से एयर ब्लो कीजिए 
जितना आप प्रेशर लगा सकते हैं उतने प्रेशर से एयर ब्लो कीजिए आप जैसे आप उसमें एयर ब्लो करेंगे तो आप क्या देखेंगे वो पेपर अंदर जाने के बजाय बाहर आ गया ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ जैसे कि आपका ये बॉटल का एंडिंग पॉइंट था जो कि छोटा सा होता है जहाँ पे लेट लगी होती है और ये हमारी बॉटल हुई ठीक है तो हुआ क्या जैसे कि आपने यहां से उसको बहुत जोर से एयर दी तो आपने उसको एयर नहीं दी आपने उसको विंड दी जैसे कि हमने जाना एयर जब भी तेज गति से चलती है तो विंड कहलाती है तो हुआ क्या कि जो आपका लिड वाला पोर्शन था उसमें जो एयर प्रेशर था वो आपने अपनी हवा से क्या किया कम कर दिया और जैसे वो पीछे तक जाएगी वो बैक होके क्या करेगी इसको वापस से धक्का मारेगी क्यों क्योंकि बोतल के अंदर भी जो एयर प्रेशर है वो भी अपना काम करेगा अब यही चीज और अच्छे से जानने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी एट पॉइंट आपको क्या करना अपने गुब्बारे फुलाने मतलब अपने बैलून को ब्लो करना है अब आप सोचेंगे कितनी अच्छी एक्टिविटी है लेकिन आप ये देखिए उसके बाद आपको करना क्या है आप जैसे अपने बैलून्स को फुलाएंगे उनमें थोड़ा सा पानी डाल आप उनको फुलाइए फिर आप क्या कीजिए ऐसे एक स्टिक लीजिए और उनके बराबर बराबर के डिस्टेंस पे उनको बांध दीजिए अब आप क्या कीजिए जैसे कि वो लटक रहे हैं आपके दोनों बैलून्स उनके बीच में मतलब जैसे एक बैलून आपका ये है और एक बैलून आपका ये है तो उनको ऐसे पकड़ के जोर से बीच में से फिर से हवा मारिए आप क्या देखेंगे कि आपके जो बैलून है वो दूर जाने की वजह एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो दोनों बैलून्स के बीच के एयर का प्रेशर होगा वो आपने विंड से फिर से रिमूव कर दिया जिसकी वजह से जो बैलून्स के और आसपास का जो एयर प्रेशर था मतलब इधर का और इस वाले बैलून के साइड का इधर का प्रेशर जो होगा यहाँ वाला तो वो ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रेशर क्या करेगा इन दोनों को आपस में एक साथ धक्का मारेगा ठीक है ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घर में अब बात आती है एक्टिविटी एट की उसमें क्या करना है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट इट मतलब एक स्ट्रिप में आपको हवा मारनी है तो बूझो और पहेली बोलते हैं बूझो बोलता है कि ये ऊपर जाएगी जब आप इसमें हवा करेंगे और पहेली बोलते हैं कि ये नीचे हो जाएगी तो आपको स्ट्रिप कैसी लेनी है जैसे आपने पी एच पेपर के लिए कट की थी उसी तरीके से आप सिंपल प्लेन पेपर की कोई स्ट्रिप कट कर लीजिए और आप क्या कीजिए उसको अपने माउथ में रख के उसको फिर से हवा उस पर ब्लो कीजिए आप क्या देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रिप है वो ऐसे ना जाकर आपने उसमें हवा ब्लो करी तो वो कैसे हो गई ऐसे करके हो गई मतलब क्या हुआ कि आपने जो हवा उस पर ब्लो करी वो ऊपर से तो आपके चली गई ऊपर से उसने क्या किया एयर का प्रेशर हटा दिया बट उसके नीचे का प्रेशर क्या नीचे के प्रेशर ने तो अपना काम किया इन्वायरमेंट में जो और प्रेशर था उसके ऊपर की स्ट्रिप के ऊपर का प्रेशर आपने हटा दिया लेकिन सराउंडिंग में जो नीचे से प्रेशर उसके ऊपर लग रहा था वो तो अभी भी प्रेजेंट है तो आपके जो स्ट्रिप होगी वो जिगजैक वाले पैटर्न में आ जाएगी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है एट पॉइंट थ्री एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग तो इसका मतलब ये है कि एयर फैलती है जब उसको हीट मिलती है तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले करेंगे अपनी एक्टिविटी एट पॉइंट फाइव तो आपको इसमें क्या करना है अगेन एक बैलून लेना है और एक क्या लेनी है बॉइलिंग ट्यूब लेनी और एक क्या लेना है बीकर लेना है तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है पहले आपको जो बीकर होगा उसमें अपनी बॉइलिंग ट्यूब को रख दीजिए और बॉइलिंग ट्यूब को रखने से पहले आप क्या करेंगे अपना बलून जो है वो अच्छे से इसके ऊपर कवर कर देंगे मतलब जो आपके बलून का माउथ है उसको स्ट्रेच करके अपने बॉइलिंग ट्यूब को पहना दीजिए अब जैसे आप इसके अंदर मतलब बीकर के अंदर वाटर डाल के इसे बॉईल करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ट्यूब के अंदर एयर है वो क्या करेगी अपना काम करना शुरू करेगी और हमने देखा था जब भी कोई गर्म एयर होती है हमारी वो ऊपर उठती है तो जैसे जैसे हमारे वो हवा एक्सपेंड होएगी ऊपर उठेगी तो हमारा जो बैलून होगा वो ब्लो हो जाएगा और जैसे ही आप इस ट्यूब को रिमूव करेंगे मतलब उस गर्म इन्वायरमेंट में से गर्म एयर में से आप दूसरे इन्वायरमेंट में ठंडे इन्वायरमेंट में नॉर्मल इन्वायरमेंट में आप लेकर आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका बैलून ब्लो हो रहा था वो फिर से स्क्वीज होने लगेगा ठीक है अब हमने जैसे अपने पुराने चैप्टर्स में भी जाना था कि जब हमारा दिन का समय होता है जब हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है तो हमारा क्या होता है जो ओशंस का पानी वो इवापोरेट हो जाता है तो एयर के गर्म होने की वजह से वो पानी इवापोरेट हो गया जिसकी वजह से हमारी बारिश होती अब आती है हमारी बात नेक्स्ट एक्टिविटी की जो की है एट उसमें आपको क्या करना है दो लिफाफे ले लीजिए 
कोई भी हो सकता है पेपर के बैग ठीक बट इन सारी एक्टिविटीज को करने से पहले आप हमेशा अपने पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में ही करेंगे या फिर अपने किसी बड़े की ऑब्जर्वेशन में आप एक्टिविटी करेंगे आप क्या कीजिए एक स्टिक पर उन लिफाफों को दोनों एंड्स पर अच्छे से बांध दीजिए बिल्कुल एंड नहीं होना चाहिए थोड़ा सा अंदर की साइड आप ले सकते हैं अब आप क्या कीजिए कैंडल की हीट लेकर आइए किसी एक लिफाफे के नीचे आप क्या देखेंगे जैसे ही कैंडल के ऊपर की हवा गर्म होगी वो ऊपर उठना शुरू होगी और जैसे ही वो ऊपर उठना शुरू होगी आपकी जो ये ये वाली साइड का लिफाफा है मतलब जिस साइड आपने कैंडल से उसको थोड़ी सी हीट दी है वो इस तरीके से ऊपर उठेगा और ये वाली साइड का नीचे हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारी वार्म एयर होती है वो लाइट होती है हमारी कोल्ड एयर के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से हमारा अपोजिट साइड वाला लिफाफा जो होगा उसके अंदर की एयर की वजह से वो लिफाफा आपका नीचे हो जाएगा तो जैसे की हमने पिछले वाले चैप्टर में अपने पोटेशियम पर वाली एक्टिविटी देखी थी उसमें भी हमारा यही होता है अगर आपने वो एक्टिविटी नहीं देखी और आप चाहते हैं कि वो कैसे होती है आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस चैप्टर्स को हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये चैप्टर हमारा हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो समझ आ रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अब हमने देख लिया कि हमारी एयर कैसे मूव होती है हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर या फिर कैसे होती है जो हमारी गर्म हवा है वो हमारी ठंडे हवा की तरफ को मूव करेगी और ठंडी हवा उस गर्म हवा के स्पेस को फिल करने वापस से आ जाएगी ठीक है हमने हाई प्रेशर जाना लो प्रेशर जाना किस चीज का हवा का ठीक है जिसकी वजह से हमने अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अन इवन हीटिंग ऑन द आर्थ मतलब जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जाना था कि जो हमारी पूरी अर्थ है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसे हम क्या बोलते हैं इक्वेटर और इक्वेटर हमारा जीरो डिग्री पर होता है और जो हमारी सारी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास होती है उन पे क्या होती है सबसे ज्यादा गर्मी होती है और जैसे जैसे हम पोल्स पे जाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ठंड होती जाती है ठीक है अब आप ये देखिए कि हमारी अर्थ पे जब कहीं पर मतलब इक्वेटर पे ज्यादा सन की लाइट पड़ रही है तो हीट है ऊपर पोल्स पे जाते जाएंगे नॉर्थ और साउथ में जैसे हम जाते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे ठंड बढ़ती जाएगी तो ये एक तरीके से अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किस चीज का टेम्परेचर का अन ईवन का मतलब होता है कि एक समान ना होना मतलब कि अगर हमारे इक्वेटर पे हीट है तो बाकी हमारे और दोनों पोल्स पे हीट क्यों नहीं है ठीक है तो हमारे अर्थ की कुछ शेप ऐसी है और जैसे कि अब हमारे इसका सेकंड पॉइंट भी यही कहता है क्या कहता है अन इवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में फिर से क्या पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज उसमें क्या हो रहा था हमारा लैंड पे ज्यादा हीट हो रही थी दिन में इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर ठीक है और फिर रात को क्या हुआ उल्टा हो गया हमारी हवाएं जो थी वो सी ब्रीज से कहा आने लग गई लैंड ब्रीज पर क्यों क्योंकि सी का इन्वायरमेंट हमारा गर्म हो गया था और हमारा जो लैंड का इन्वायरमेंट था लैंड का जो टेम्परेचर था वो कम हो गया था जिसकी वजह से वहां की गर्म हवाएं ठंडे इन्वायरमेंट में आने लगी ठीक है तो इसको और अच्छे से जानने के लिए हम फिर से अपना ये अर्थ वाला डायग्राम देखते हैं तो होता क्या है कि इक्वेटर पे हमारा क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ की हवाएं भी क्या होंगी गर्म होंगी तो हमारी यहाँ से हवाएं ऐसे उठना शुरू करती हैं और हमारे पोल्स तक फिर क्या होता है पोल पे तो ठंडी हवा होती है तो जब ये गर्म हवाएं ठंडे इन्वायरमेंट में उठना शुरू करेंगी तो वहां की हवाएं भी हमारे फिर नीचे आएंगी तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है फिर से यहाँ पर भी वही सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है और हमारा साउथ की साइड भी यही सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है अब आप ये देखिए कि जब हमारी हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो वो हमारी स्ट्रेट डायरेक्शन में ना उठकर थोड़ा सा टिल्ट होके उठ रही हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट हो रही है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है रोटेट होती जा रही है और रिवॉल्यूशन भी हो रहा है उसका तो अब आप ये देखिए जब हमारी यहाँ हवा उठेगी तो इससे पहले कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर पहुंचे ऊपर वाली जगह पहले ही थोड़ी सी आगे हो चुकी होगी ठीक है अब हम जानते हैं थोड़ा सा हवा का और चीज है क्या चीज है कि द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन हमारा मॉनसून कब आता है जब हमारी हवा में हमारे बादलों में जब पानी होता है वही तो हमारी बारिश लेकर आता है जैसे कि हमने अपने वाटर साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी हवाएं क्या ओशियन से इवापोरेट करके पानी लेकर ऊपर जाती है 
भारी हो जाती है जैसे पहाड़ों से टकराएंगी या उनमें जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर का जैसे प्रभाव पड़ेगा वो क्या करेगी बारिश कर देगी ठीक है अब आप ये देखिए जैसे ही हमारी हवा यहाँ से आएंगी मतलब ये वाली हवा जैसे ही हमारे इंडिया पे टकराएंगी तो क्या होगा यहाँ पर हमारे क्या होते हैं प्लेट्यूज होते हैं अब प्लेट्यूज क्या होता है प्लेट्यू होता है हमारी जो हिल्स होती है हमारे माउंटेन्स होते हैं उन्हीं के जैसे होते हैं लेकिन क्या होते हैं हमारे प्लेट्यूज के पास चोटी नहीं होती है अभी के लिए इतना जानना काफी है तो क्या होगा जैसे कि हमारी एयर यहाँ से उठेंगी हमारे इन प्लेट्यूज पे टकराएंगी और फिर क्या होते हैं वो हवाएं प्लेट्यूज की वजह से इस साइड पे नहीं जा पाती है जिसकी वजह से हमारी बारिश ज्यादातर यहीं हो जाती है फिर वो ऐसे घूमकर यहाँ पर मानसून की हवाएं आएंगी और फिर जैसे जैसे स्ट्राइक करेंगे वैसे वैसे बारिश होगी अब इसी के साथ हम जान लेते हैं जो हमारे इंडिया का रीजन है यहाँ पर यहाँ पर हमारी एक जगह पड़ती है मेघालय वहां पर सबसे ज्यादा रेन होती है और वहां पर बहुत सारी स्पीशीज मिलती है जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में जाना था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में तो वो वाला जो हमारा लॉजिक होगा वो सारा हमारा यहाँ पर काम करता है ठीक है अब ये मानसून के बारे में जो हमने जाना ये मानसून वर्ड आया कहाँ से ये मानसून वर्ड आया अरेबिक लैंग्वेज से ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम जिसको हमने बोला मॉनसून ठीक है अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बाद जो कि है 8.5 पॉइंट अब ये थंडर स्टॉम और साइक्लोन्स होते क्या कि हमारे जब भी साइक्लोन्स आएंगे वो हमेशा कहाँ से आएंगे सी की तरफ से ओशन की तरफ से पानी की तरफ से तो अब हमने जाना मौसम के बारे में अब आप जान गए होंगे कि चेन्नई वाले एरिया में जो हमारे विंटर्स में क्या होती है बारिश होती है वो क्यों होती है हमारा जो मानसून इफेक्ट करता है जो हमारे अन इवन रेशियो है किसका हीटिंग का हमारे अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं वही सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस चीज पे रिस्पॉन्सिबल करते हैं अब आप ये देखिए जैसे जैसे गर्म हवा हमारी कहाँ उठ रही होती है ऊपर उठ रही होती है अब पहले से बहुत सारी हमारी गर्म हवा ऊपर उठ चुकी होती है अब वो भी तो रेन की फॉर्म में कंडेंस्ड होकर नीचे आएगी मतलब कि हमारा जब पानी वेपर बना तो उसको हीट की जरूरत थी अब जो वेपर्स फिर से रेन बन रहे हैं मतलब फिर से वाटर बन रहे हैं अब भी उनको हीट की जरूरत होगी हाँ जी अब भी उनको हीट की जरूरत होगी अब क्या होगा जैसे जैसे रेन नीचे आ रही है और इधर से गर्म हवा भी ऊपर उठ रही है तो बीच में जब ये मीट करेंगे तब वहाँ हमारा क्या बनेगा थंडर स्टॉम बनेगा अब क्या होगी बहुत आवाज भी होगी लाइटनिंग भी होगी और हमारी बारिश भी होगी तेज अब इसमें क्या आपका प्रिकॉशन भी बहुत सारे लेने होंगे तो प्रिकॉशन क्या होंगे कभी भी आपको मेटेलिक जो आपका छाता है वो यूज नहीं करना है जब भी आपकी बारिश हो रही हो ठंडा स्टॉम आ रहा हो कभी भी आपको वहीकल्स में नहीं बैठना है और जहां पर बहुत सारे पेड़ हो हमेशा शेल्टर वही लेना है और किसी भी बिल्डिंग के आसपास आपको उस वक्त मौजूद नहीं होना है अब नेक्स्ट बात आती है साइक्लोन की अब ये साइक्लोन कैसे होता है तो जैसे कि हमने इवापोरेशन वाला प्रोसेस देखा था कि हीट की वजह से जो हमारा वाटर था वो इन्वॉर्मेंट में इवापोरेट हो गया था अब जब वो वेपर्स रेन में कन्वर्ट हो रहे हैं तब भी उन्हें हीट की जरूरत पड़ रही है अब ये देखिए कोई एरिया जहां से गर्म हवा उठ रही है तो वो एरिया खुद भी इतना गर्म है तो अब क्या होता है ऐसे वक्त में क्या हो जाता है कि बीच में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ठीक है और चारों ओर की मतलब चारों ओर से गर्म हवाएं उस लो प्रेशर को क्या करने आती है भरने आती है तो इस वक्त क्या होता है कि यहाँ पर क्रिएट होता है हमारा साइक्लोन और ये हमारा साइक्लोन जो होता है ये थंडर स्टॉम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है जैसे जैसे ये हमारा ओशन से कोस्ट लाइन पर आएगा डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ज्यादा नुकसान ये करने लगेगा ठीक है अब होता क्या है कि इस वक्त जब ये हवाएं चल रही होती हैं उस वक्त क्या होता है आपका जो ओशन का पानी है वो इतनी ज्यादा ऊपर उठ जाता है कि आपको लगता है कि कोई पानी की दीवार आपकी साइड आ रही है ठीक है अब उस वक्त क्या होता है जैसे ही ये कहाँ पर आएगा कॉस्ट लाइन पे हिट करेगा उस वक्त क्या होगा इतने सारे डिस्ट्रक्शन होगा डिस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकते हैं हमारा एग्रीकल्चर का नुकसान हो सकता है जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है कितने सारे घर तबाह हो जाते हैं कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे खत्म हो जाते हैं और हमारी नॉन लिविंग थिंग को भी बहुत सारा नुकसान होता है इनसे और हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिसका एक एग्जाम्पल हमने उड़ीसा देखा था नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन अब हम देखेंगे टोर्नेडोज के बारे में अब ये टोर्नेडोज क्या होते हैं टोर्नेडोज और जो हमारे साइक्लोन होते हैं दोनों में एक यही सिमिलरिटीज है कि ये लो प्रेशर की वजह से क्रिएट होते हैं मतलब जैसे कि हम टोर्नेडो देखेंगे कि वो कैसा बनता है तो उसका जो सेंटर है मतलब उसकी जो आई होगी वो बहुत 
कम प्रेशर होगा वहां पर क्योंकि वो भी लो प्रेशर से क्रिएट हो रहा है और ऊपर उठता 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 वो क्या होता है अपना बहुत बड़ा रूप ले लेता है अब कुछ इसी तरीके से हमें वो दिखाई देता है वो क्या करता है लो प्रेशर की वजह से आसपास से क्या करता है डेबरी जो होती है आसपास का जो भी चीज होती है उसको क्या कर लेता है एकदम से मैग्नेट की तरह अपने साथ ले लेता है और जैसे जैसे हवा के साथ वो क्या उसके ऊपर का जो प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा और वो सारी डेबरीज क्या होंगी उसके साथ ऊपर उठ जाएंगी तो आप क्या देखेंगे ऐसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि चीजें क्या है जो उसके साथ हवा में थी कि वो ऊपर से आसमान से हमारे ऊपर बरस रही है लेकिन ऐसा नहीं होता वो टोर्नेडो क्या करता है अपने साथ उनको लेकर जाता है ऊपर और ऊपर से उनकी बारिश करता है तो ऐसा आपको दिख सकता है जब भी टोर्नेडो और साइक्लोन खत्म हो जाते हैं मतलब उनका जो इफेक्ट होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है उस वक्त आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त आपको दिखाई देंगी कभी आपको दिखाई देगी कि मुर्गियां कहीं पड़ी है और कहीं से रेबिट आपको दिखाई देंगे बट होता क्या है कि टोर्नेडो में ज्यादातर डेथ नहीं होती है लेकिन ऊपर से आसमान से जो चीजें टोर्नेडो की वजह से आपके ऊपर गिर सकती है उससे आपकी डेथ जरूर हो सकती है तो हमेशा आप अपनी पोजीशन इस तरीके से रखें आप अपनी और अपनी फैमिली की ये सेफ्टी रखें ठीक है अब कुछ सेफ्टी मेजर्स इन सभी डिस्ट्रक्शंस के डिजास्टर्स के होते हैं और हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली टीम होती है हमेशा जब भी वो कहीं पर डिजास्टर होता है तो वो सपोर्ट करने के लिए हेल्प करने के लिए आ जाती है तो कभी भी उन्हें परेशान ना करें और उनका सपोर्ट करें और जितना हो सकता है आपसे आप भी उनकी हेल्प करें और आपके जानने वालों की भी आप मदद कर सकते हैं जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है तो मदद का समय है आप अपनी और अपने घर वालों की भी मदद कीजिए और अगर आप कर सकते हैं तो आप औरों की भी मदद कीजिए ठीक है अब आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प कि हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है अब पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता कि हमें साइक्लोन्स के बारे में पहले ही पता चले अब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमें पहले ही साइक्लोन के बारे में पता चल जाता है हमारे साइक्लोन वॉच होते हैं हमारे साइक्लोन अलर्ट होते हैं जो कि लगातार हमारे रेडियो में क्या कर अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए साइक्लोन आने वाले हैं आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप अपना काम करें और इस जगह को छोड़ के चले जाएं कुछ ऐसे ही वहाँ पर अलर्ट हो रहे होते हैं और साइक्लोन वार्निंग हमारी वार्निंग्स लगातार चलती रहती है हमारे साइरन हमेशा हॉर्न करते रहते हैं और विंड की स्पीड को नापने के लिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर ठीक है तो हमारे ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म हुई तो हमने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिली इस चैप्टर में अगर आपको हमारे चैप्टर समझ आया है इसके कुछ लॉजिक जो हमने ज्योग्राफी से लिंक करके समझाए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आने वाले डिजास्टर्स के बारे में वो भी थोड़ा सा जान सके कि ये क्यों हो रहे हैं और हमारे जो अनइवन है हमारी पूरी अर्थ के ऊपर क्या हमारे हीटिंग और टेम्परेचर जो भी हमारा अनिवन है उसके बारे में वो जान सके आपका सब्सक्राइब आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस इसी तरीके से लाते रहें हमारे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें हमें इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए थैंक यू